கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாவின் விளையாடியாகலே இன்று ஒரு இறைவசனம் என்ற தலைப்பில் திருமறை குரானுடைய வசனங்களுக்கான விளக்கங்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் சூரத்துல் மாயுதாவில் மூணாவது வசனத்தில் அல்லாஹு ரபுல் அளவில் சொல்லி காட்டுகிறான் அலைக்கும் மைத்தத்து அத்தம வலஹமுல் ஹென்சீர் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எதை சாப்பிடக்கூடாது என்ற பட்டியலில் பல விஷயங்களை பட்டியலிட்டு சொல்லி காட்டுகிறான் அதில் தாமாக செத்த வகைகளை சாப்பிடக்கூடாது என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அதோடு இரத்தத்தை சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லி காட்டுகிறான் பன்றியுடைய இறைச்சியை சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹ் அல்லாஹுதை தவிர பிறருக்காக பிற விஷயங்களுக்காக அறுக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அதையும் சாப்பிடக்கூடாது அத்தோடு இன்னும் சில விஷயங்களை சொல்லி காட்டும் பொழுது கழுத்து நெறிக்கப்பட்டவை அதையும் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லி காட்டுகிறான் மேட்டிலிருந்து கீழே உருண்டு விழுந்து தாமாக செத்தது என்று சொன்னால் அதையும் சாப்பிடக்கூடாது அதே நேரத்தில் தமக்கிடைய விலங்குகள் மோதிக்கொண்டு அதில் விலங்கு செத்தது என்று சொன்னால் அதையும் சாப்பிடக்கூடாது வன விலங்குகள் சாப்பிட்ட பிராணிகளையும் சாப்பிடக்கூடாது என்று அல்லாஹ் உறப்புல்லால் சொல்லி காட்டிவிட்டு இறுதியாக முறையாக அறுக்கப்பட்டவைகளை தவிர வேற எதையும் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப விலங்குகளை சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகளையும் அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமீன் பல சந்தர்ப்பங்களிலே பட்டியலிட்டு சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகளாக இருக்கட்டும் சரி ஆடாக இருக்கட்டும் மாடாக இருக்கட்டும் அல்லது கோழியாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகளை கூட முறையாக அறுத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமீன் தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறான் இதுல முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஹரீஸ் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் எப்படி அந்த முறையாக அறுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி காட்டும் பொழுது ராஃபி பின் ஹதீஸ் அலி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் நாங்கள் எப்படி அறுத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லு சொல்லும் பொழுது மூங்கிலான கத்தி மாதிரி இருக்கக்கூடிய மூங்கிலான செய்யக்கூடிய அந்த கருவியை கொண்டு நாங்கள் அறுத்து சாப்பிடலாமா என்று சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் அதுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலே சொல்லவர்கள் ரத்தத்தை ஓட்டக்கூடிய எந்த ஒரு கருவியானாலும் சரி அந்த அந்த ஒரு முறையிலே அறித்து சாப்பிடலாம் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலகம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அப்ப பொதுவாகவே ஒரு விலங்குகளை அறுப்பதாக இருந்தால் அது ரத்தம் பீரிட்டு ஓட வேண்டும் ஓடக்கூடிய வகையில அது அறுக்கப்பட வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலகம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அப்ப இதுதான் இஸ்லாமிய முறையிலே அறுப்பதாக இருந்தால் ஹலால் முறை என்று சொல்லுவார்கள் அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்லி ரத்தம் ஓடக்கூடிய வகையிலே ரத்தத்தை ஓட்டக்கூடிய வகையிலே ஒரு விலங்குகளை அறுக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது ஆனால் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் எப்படியெல்லாம் நடக்கிறது என்று சொன்னால் கழுத்தை நெறித்து சாகடிக்கிறார்கள் சுடு தண்ணியால் மூழ்கடித்து சாகடிக்கிறார்கள் அதே மாதிரி இரும்பு தடியால் அல்லது பெரிய உருட்டுக்கட்டையால் அடித்து விலங்குகளை கொன்று சாகடிக்கிறார்கள் பிறகு அதை வந்து சாப்பிடுகிறார்கள் இவர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அறிவியல் பூர்வமாக பார்க்கும் பொழுது இஸ்லாமிய முறைப்படி அறுக்கக்கூடிய அதாவது ரத்தம் வெளியேற்றி அறுக்கக்கூடிய அந்த விலங்குகள் தான் சாப்பிடுவதற்கு சுகாதாரமான ஆரோக்கிய முறையில் இருக்கிறது என்று இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் சொல்லி காட்டுகிறது ஒரு விலங்குகளை சாப்பிடுவதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதனுடைய ரத்தம் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் அப்படி ரத்தம் அதிலே தங்கியிருந்தது என்று சொன்னால் அந்த இறைச்சி சுகாதாரமற்ற நிலையிலே உண்பதற்கு தகுதியற்ற நிலையிலே அடைகிறது என்று இன்றைக்கு விஞ்ஞான உலகம் சொல்லி காட்டுகிறது இதைத்தான் இன்றைக்கு அல்லாஹு ரபுல்லாலும் திருமறை குரானில் எது மனிதனுக்கு சுகாதாரமாக இருக்குமோ ஆரோக்கியமாக இருக்குமோ அந்த முறையிலே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலகம் அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் பட்டியலிட்டு சொல்லி காட்டுகிறான் இன்றைக்கு இந்த அறிவியல் பூர்வமான உண்மையை இன்றைக்கு கண்டுபிடித்திருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் உண்மைகள் நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய பனோவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகத்தில் சுல்டஜ் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரொஃபசர் அவர்களும் ஹாசிம் என்று சொல்லக்கூடிய பேராசிரியர் அவர்களும் ஒரு ஆய்வு செய்கிறார்கள் இந்த இஸ்லாமிய முறைப்படி அறுக்கக்கூடிய அந்த முறையிலே என்ன அதிலே ஆரோக்கியம் இருக்கிறது என்ன நன்மை இருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஹலாலற்ற முறையிலே சாகடித்து உண்ணக்கூடிய உணவிலே என்ன கேடு இருக்கிறது என்று ஆய்வு செய்வதற்காக ஒரு ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்கிறார்கள் 
அதுல முதல்ல சாப்பிடக்கூடிய பிராணிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அந்த பிராணிகளை மூளையோடு தொடர்புபடுத்தக்கூடிய ஒரு கருவியை அங்கே பொருத்துகிறார்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து அதற்கு பிறகு அதனுடைய காயங்களும் ஆறுவதற்கு சில அவகாசம் கொடுக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்கிறார்கள் இஸ்லாமிய முறைப்படி சில விலங்குகளை அறுக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய முறையற்ற ஹலாலற்ற முறையிலே சில விலங்குகளை அறுக்க வேண்டும் அதற்கு தகுந்தவாறு விலங்குகளை பிரிக்கிறார்கள் முதன்மையாக ஹலாலான முறையிலே அறுக்குப்பதற்கு உடைய விலங்குகளை தேர்ந்தெடுத்து அறுப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் அதுல மூளையை உடைய இயக்கத்தை பதிவு செய்வதற்கு இஇஜி என்ற பதிவு அங்கே செய்யப்படுகிறது இதய துடிப்பை பதிவு செய்வதற்கு இசிஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பதிவும் அங்கே பதிவு செய்யப்படுகிறது அப்ப அது இஸ்லாமிய முறையில் அறுக்கும் பொழுது அந்த தொண்டக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்பை கத்தரித்து விட்டார்கள் சொன்னால் துண்டித்து விட்டார்கள் சொன்னால் அதனுடைய தொடர்பு வந்து அறிவுபட்டு போய் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறந்துவிடும் அப்ப இஸ்லாமிய முறைப்படி உடனே கூர்மையான அந்த கத்தியை கொண்டு அந்த தொண்டை நரம்புகளை கத்தரிக்கும் பொழுது மூளையினுடைய செயல்பாடு அடுத்த மூன்று வினாடிகளுக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என்று சொன்னால் வழியால் துடிக்கவில்லை வேதனைப்படவில்லை அந்த பிராணி அடுத்த மூணு வினாடிகளுக்கு பார்க்கும் பொழுது அது மயக்கமான நிலையில அல்லது ஆழ்ந்த தூக்கமான நிலையில செல்வதையும் அங்கே பார்க்கிறார்கள் அப்ப முதல் மூணு வினாடிகளை அந்த இஇஜில மூளையினுடைய பதிவுல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அடுத்த மூணு வினாடிகளும் கூட பெரிய அளவுக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருப்பதாகத்தான் அங்கே பதிவு செய்யப்படுகிறது அடுத்த அந்த ஆறு வினாடிகளுக்கு பிறகும் மூளையினுடைய செயல்பாடு பூஜ்ய நிலைக்கு வருகிறது என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அந்த பூஜ்ய நிலைக்கு மூளையினுடைய அந்த செயல்பாடு வந்த பிறகும் கூட இசிஜியை பார்த்தால் இதயம் துடித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது இசிஜியுடைய இதய துடிப்பு அப்படி நின்று விடவில்லை அதுவும் அல்லாஹ் ரூபுல்லா என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த இதய துடிப்பு கூட துடிக்கும் பொழுது ஒரு ஆட்டை அறுக்கும் பொழுது கூட பார்ப்போம் அப்படியே அறுத்து முடித்ததற்கு பிறகு கூட சிறிது நேரம் அதே வலிப்பு வந்தது மாதிரி அப்படியே கைகள்லாம் துடிக்கும் அது வந்து ரத்தத்தை வெளியேற்றுவதற்காக அல்லாஹ் ரூபுல்லா செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏற்பாடு அப்ப ரத்தம் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இசிஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இதய துடிப்பு அங்கே செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது அடுத்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு இரத்துதான் வெளியேற்றதுக்கு பிறகு அந்த இதய துடிப்பு நின்று விடுகிறது இதைத்தான் இன்றைக்கு விஞ்ஞான முறையிலே கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் அப்ப இரத்தம் முழுவதுமாக வெளியேற்றப்படும் பொழுது அதனுடைய இறைச்சி சாப்பிடுவதற்கு உகந்ததாக சுகாதாரமான முறையிலே ஆகிவிடுகிறது என்பதை இன்றைக்கு விஞ்ஞான உலகம் வெளிப்படையாக சொல்லி காட்டுகிறது அதே மாதிரி இன்னொரு பாதி விலங்குகளை இஸ்லாமிய முறைப்படி அற்ற ஹலாலற்ற முறையில அறுப்பதற்கு ஹலாலற்ற முறையில அதை வந்து சாவடிப்பதற்கு ஒரு முயற்சி செய்கிறார்கள் அப்படி முறையற்ற முறையில ஹலாலான முறையில அறுக்காமல் முறையற்ற முறையில ஒரு விலங்குகளை சாகடிக்கும் பொழுது அதனுடைய மூளையுடைய செயல்பாடுகளை அவங்க பதிவு செய்கிறார்கள் தாறுமாறாக ஒரு நிதானமற்ற நிலையில ஒழுங்கீனமற்ற முறையில இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது கடுமையான வேதனைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறது தடியால் அடிக்கும் பொழுதோ அல்லது சுடுதலில் மூழ்கடிக்கப்படும் பொழுதோ ஒரு திணறடிக்கப்பட்டு ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலைக்கு தங்க ஆகி மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையை சந்திக்கிறது என்பதை வெளிப்படையாக அங்கே உணர முடிகிறது அதே நேரத்தில் அதுக்கு அடுத்த வினாடிகளை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதய துடிப்பும் உடனடியாக நின்று விடுகிறது இரத்தம் வெளியேற்றப்படாமல் வெளியேற்றப்படாத நிலையிலேயே அந்த இதய துடிப்பு நின்று விடக்கூடிய காரணத்தினால் அந்த இறைச்சி சாப்பிடுவதற்கு உண்பதற்கு சுகாதாரற்ற முறையிலே அடைகிறது என்பதையும் இன்றைக்கு விஞ்ஞான உலகம் கண்டறிந்திருக்கிறது அப்ப இதுல என்ன தெரிகிறது என்று சொன்னால் அல்லாஹ் உறப்புள்ள அளமீன் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு எதெல்லாம் பயனடிக்குமோ எதெல்லாம் மனிதனுடைய உடலுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்குமோ அந்த முறையைத்தான் இன்றைக்கு அல்லாஹ் இன்றைக்கு மனித சமுதாயம் பயன்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதைத்தான் அல்லாஹ் உறப்புள்ள அளமீன் அன்றைக்கே பட்டியலிட்டு தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறான் மிகப்பெரிய ஒரு நுணுக்கமானவன் ஹெக்குமத்தானவன் இன்றைக்கு நமக்கு இந்த போன்ற சட்டங்களை சொல்வதன் மூலமாக மனித சமுதாயம் குறிப்பாக முஸ்லீம் சமுதாயம் பயனடைந்து வருகிறது இஸ்லாமிய இந்த சட்டத்தை குறை சொல்வதற்கு ஒரு காரணமும் இல்லை இன்றைக்கு இந்த இஸ்லாமிய முறைப்படி அறுக்கக்கூடிய ஹலாலான முறையைத்தான் இன்றைக்கு முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் தேடி வருகிறார் என்பதை வெளிப்படையாக உணர முடிகிறது இது போன்றுதான் அல்லாஹ் வழங்கியிருக்கக்கூடிய அத்தனை சட்டங்களும் மனித சமுதாயத்திற்கு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு உகந்ததாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை மனப்பூர்வமாக உளவுபூர்வமாக பின்பற்றுவதற்கு நாம் எல்லாம் ஆயத்தமாகவும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அப்படிப்பட்ட மக்களாக நம்மை ஆக்கிவிப்பானாக என்று கூறி இன்றைய இறைவசனத்தை முடிக்கிறோம் ஆகவே தவான் அஹமது